నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐ డోంట్ నేను మీ మాధురి సార్ మీరు చెప్పండి ఇంజనీరింగ్ ఇప్పటి వరకు ఇంజనీరింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం మనం ఇంజనీరింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్ ఒకటి మెడిసిన్ కాకుండా మనకి మెడిసిన్కి ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్కి ఎలా డిమాండ్ ఉందో మెడిసిన్కి దానికి డబల్ డిమాండ్ ఉంది ఈ రెండింటిలో సీట్ రాకపోతే మనకి ఇంకా ఏం ఇవి ఉన్నాయంటారు మనకి అంటే ఆపర్చునిటీస్ ఏం ఉన్నాయంటారు మ్యామ్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇప్పుడు మన ఇంటర్మీడియట్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ ఎంసెట్ రాశారు మ్యామ్ రీసెంట్గా నాకు నిన్న ఒక క్వేరీ వచ్చింది మ్యామ్ వాళ్ళ అబ్బాయికి నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ మార్క్స్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ అండ్ ఎంసెంట్ ర్యాంక్ వచ్చేవరకు నైంటీ సెవెన్ థౌసండ్ వచ్చింది మ్యామ్ నైంటీ సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ చేంజ్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఇప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ అంటాడు నాకు పెద్ద కాలేజ్లో మా అబ్బాయికి సిఎస్ఈఏ కావాలంటాడు నేను వాళ్ళ అబ్బాయిని కూర్చోపెట్టి మాట్లాడాను నీకు ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని వాడు అన్నాడు ఒకటే సార్ నాకు యాక్చువల్గా మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇష్టము బట్ బై ఛాన్స్ మా పేరెంట్స్ ఆర్ పుషింగ్ మీ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ సో అలాంటి అబ్బాయిలకు నేను ఏమని చెప్పానంటే యాజ్ పర్ ద న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ప్రకారము ఇప్పుడు మల్టీ డిసిప్లినరీ కోర్సెస్ అని వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు ఒక కోర్స్ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ కోర్స్కి ఇంకో కోర్స్కి ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఆర్ట్స్ సైన్స్ కామర్స్ని మిక్స్ చేసి తీసుకోవచ్చు కోర్స్ ఇప్పుడు కొత్త ఎస్ ఇప్పుడు 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 కొత్తగా వచ్చిన మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్లో ఈ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి మ్యామ్ అండ్ ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఎస్పెషల్ ఎస్పెషల్గా చూసుకుంటే మనం ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో కూడా టాప్ మోస్ట్ కాలేజ్లో బీఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అని ఉంది ఆఫ్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ మీ బీబీఏ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ సిఎస్ఈ అలాంగ్ విత్ ఎంబీఏ ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ చూసుకుంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ బీటెక్ చేసి మళ్ళీ వచ్చి ఎంబీఏ చేస్తున్నారు ఎంబీఏ చేస్తున్నారు అదే కోర్స్ మీరు ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ తర్వాత స్టూడెంట్ని ఫోర్స్ ఫోర్స్ చేసి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో జాయిన్ చేయకుండా ఇఫ్ యూ గో విత్ బిఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ బిఎస్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ బ్యాచిలర్ సైన్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ ఉంటాయి హాఫ్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ కామర్స్ సబ్జెక్ట్ అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి సో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే స్టూడెంట్ విల్ బి కమింగ్ విత్ ద వాళ్ళకు టూ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి టెక్నికల్ సైడ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సైడ్స్ అండ్ వాళ్ళు ఈజీగా పాస్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మోర్ ఓవర్ బీబీఏ సబ్జెక్ట్స్ చూసుకుంటే మీకు కేస్ స్టడీ మీద నాలెడ్జ్ ఉంటుంది థియరికల్ అండ్ ప్రాక్టికల్ సో నేను వాళ్ళ పేరెంట్స్కి అండ్ స్టూడెంట్స్కి చెప్పింది అదే సో అప్పుడు పేరెంట్స్ కూడా ఇప్పుడు సిఎస్సి వాళ్ళ పేరెంట్స్ చేయాలి చేయించాలి అనుకుంటున్నారు మీరు బిఎస్సి కంప్యూటర్స్ అనేవి మీరు సజెస్ట్ చేస్తారు ఓకే బాగానే ఉంది సో దీనికి తర్వాత కెరియర్ ఎలా ఉంటుంది కెరియర్ చా కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ చూసుకుంటే మ్యామ్ ఇప్పుడు కాలేజెస్ కూడా ఎలా అయిపోయింది అంటే సార్ మల్టీ డిసిప్లిని స్టూడెంట్స్ కోసం చూస్తున్నారు అంటే ఒకటే స్ట్రీమ్ కాకుండా వాడు మల్టిపుల్గా ఎంత టాలెంట్ ఉన్నాడు అని చూస్తున్నారు మ్యామ్ ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే డైరెక్ట్ బీటెక్ తర్వాత ఆపర్చునిటీస్ చాలా తక్కువ అదే నువ్వు బీటెక్ చేసి ఎంబీఏ చేసిన వాళ్ళకు హై ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే కంపెనీ కూడా ఏం చూస్తున్నారంటే నాకు ఈ ఎంప్లాయీ ఒకటే స్ట్రీమ్లో కాకుండా మల్టిపుల్ దాంట్లో యూజ్ అవుతాడా లేదా అని చూసుకుంటున్నారు మల్టిపుల్ దాంట్లో యూజ్ అవుతున్నారా అని చూసుకుంటున్నారు సో వాళ్ళకి చూసుకుంటే ఇప్పుడు వాడికి బీటెక్లో అదే టూ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ ల్యాక్స్ మధ్యలో శాలరీ వచ్చేవాడికి అదే నువ్వు ఎంబీఏ చేశాక వాడికి సెవెన్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజెస్ వస్తున్నాయి మ్యామ్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉంది వితిన్ సిక్స్టీన్ మంత్ సిక్స్టీన్ మంత్స్ మంత్స్లో స్టూడెంట్ ఎంటైర్లీ సినారియో చేంజ్ అవుతుందంటే వా కంపెనీస్ కూడా వే ఆఫ్ థింకింగ్ అనేది చేంజ్ అయింది మ్యామ్ సో ఇప్పుడు నేను ఒక స్టూడెంట్ని తీసుకుంటే ఓన్లీ టెక్నికల్ సైడే వస్తున్నాడు వీని తీసుకుంటే టీమ్ లీడ్ చేయగలుగుతాడు టీమ్ని రైట్ వేగా నడిపించగలుగుతాడు ప్రాజెక్ట్తో వర్క్తో పాటు నాకు మార్కెటింగ్లో కూడా యూజ్ వస్తాడు సో ఆ ప్రాజెక్ట్ని కంపెనీస్కి సేల్ చేయడానికి కూడా యూజ్ వస్తాడు అలా మల్టీ థింక్ కంపెనీ కూడా చేస్తుంది మ్యామ్ అండ్ అలాగే అనుకనే ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంజనీరింగ్ అండ్ మెడికల్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ జనరల్గా పేరెంట్స్కి తెలిసింది మూడే మ్యామ్ చేస్తే ఇంజనీరింగ్ చేయాలి లేకపోతే ఎంబీబీఎస్ చేయాలి లేదంటే లా చేయాలి ఈ మూడు తప్పితే మిగతా ఆప్షన్సే కనిపించట్లేదు పేరెంట్స్కి బట్ దేర్ ఆర్ లాడ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ మ
పాపులర్ కోర్సెస్ ఎక్కువ నీడ్ ఉన్న కోర్సెస్ చేస్తే మనకు ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఈజీగా ఉంటాయి ఎస్ మ్యామ్ సో బట్ మీకు నిజంగా చెప్పాలంటే మ్యామ్ బీటెక్ కంటే కూడా ఆపర్చునిటీస్ మీకు బీకామ్ స్టూడెంట్స్కి ఎక్కువ వస్తున్నాయి బీకామ్లో కూడా మీకు ట్యాక్సేషన్ ఉన్నాయి జనరల్ బీకామ్ ఉంది ట్యాక్సేషన్ ఉంది కంప్యూటర్స్ ఉంది అండ్ ఇప్పుడు మీకు కొత్తగా బిజినెస్ అనాలిటీస్ వచ్చింది అండ్ ఫైనాన్షియల్ బీపాస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ ఇన్సూరేషన్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి సో మీరు చూసుకుంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్ లాడ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ సో మీకు ప్రైవేట్ కంపెనీస్ అందరూ బీకామ్ స్టూడెంట్స్ని రిక్రూట్ చేస్తున్నారు మ్యామ్ ద టాప్ మోస్ట్ కంపెనీ లైక్ డెలాయిట్ వెల్స్ ఫాగో లాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ బీకామ్ స్టూడెంట్స్ని రిక్రూట్ చేస్తున్నారు గ్రాడ్యుయేషన్లో ఉన్నప్పుడే వాళ్ళని పిక్ చేసేసుకుంటున్నారు పిక్ చేసేసుకొని వాళ్ళకి ఫర్దర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంబీఏ కూడా కంపెనీ స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు అండ్ మీరు చూసుకుంటే ఇప్పుడు బీబీఏ ఎల్ఎల్బి వచ్చింది బీబీఏ ఎల్ఎల్బి కూడా వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ స్పెషలైజ్ ఒక పక్క బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తూ ఇంకో పక్క లా సో మేనేజ్మెంట్ కున్న బ్యూటిఫుల్ ఏంటంటే మ్యామ్ ఎనీ స్ట్రీమ్ స్టూడెంట్ కెన్ జాయిన్ ఓకే సో ఈవెన్ ఈవెన్ ఇందాక చెప్పాను కదా మ్యామ్ బిఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ బైపీసీ కెన్ జాయిన్ ఎంఈసీ కెన్ జాయిన్ సిఎస్సి సిఈసీ స్టూడెంట్స్ జాయిన్ హెచ్ఈసీ స్టూడెంట్ జాయిన్ జాయిన్ కావచ్చు సో నీకు ఆపర్చునిటీ కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఓన్లీ ఎంబీఎస్ ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్నే జాయిన్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఉన్న స్టూడెంట్స్ జాయిన్ కావాలి బట్ ఇప్పుడు న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ప్రకారం బిఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఏ స్ట్రీమ్ స్టూడెంట్ అయినా జాయిన్ కావచ్చు సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్కి అది అవేర్నెస్ లేదు మ్యామ్ సో ఎంతసేపు అంత ఇంజనీరింగ్ సైడ్ పుష్ చేస్తున్నారు సో మీరు చూసుకుంటే నేను ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ అయిన స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడుతుంటాం మ్యామ్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడుతుంటాము ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎంత కాదని ఒక టెన్ థౌజండ్ స్టూడెంట్స్తో కౌన్సిల్ చేస్తుంటాం కాలేజెస్కి వెళ్ళి కౌన్సిల్ చేస్తుంటాం స్టూడెంట్ టాలెంటెడ్ ఉంటాడు మ్యామ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వచ్చేవరకు వాడికి టెన్ బ్యాక్లాగ్స్ థర్టీన్ బ్యాక్లాగ్స్ ఫోర్టీన్ బ్యాక్లాగ్స్ బీటెక్లో ఇంట్రెస్ట్ లేక స్టూడెంట్ పేరెంట్స్ ఫోర్స్ వల్ల వచ్చి జాయిన్ కావడము తర్వాత వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేక మధ్యలో వదిలేయడము ఇలాంటి చాలా కేసెస్ చూస్తున్నాం మ్యామ్ సో మెయిన్ సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే మ్యామ్ ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి ఒక సైకోమాటిక్ అండ్ అసెస్మెంట్ టెస్ట్ అనేది చేస్తున్నాం మ్యామ్ సో స్టూడెంట్కి ఏ స్ట్రీమ్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాడు వాయిన్ మైండ్ సెట్ అలా ఉంది ఎగ్జాక్ట్గా వాడు మైండ్ ఎలా థింక్ చేస్తుంది అన్న దాన్ని మేము కోర్స్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తాం సో కాలేజెస్ అనేది ఆప్షన్ ఇస్తాం మ్యామ్ పర్టికులర్ కాలేజ్ కంటే మేము ఏ కాలేజ్ స్టూడెంట్కి చెప్పము బట్ ఆప్షన్స్ అనేది ఇస్తాం మ్యామ్ సో అండ్ సో స్టూడెంట్కి సో అండ్ సో కాలేజ్లో ఈ కోర్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నారని చెప్తాం సో బేస్డ్ ఆన్ ద స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ దిల్ చూస్ ద కోర్స్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్స్ మ